జ్ఞానం అద్వైతం నారాయణం వెరసి జిఎన్ మీ ముందుకొచ్చానండి మీకు జ్ఞానాన్ని ఇవ్వడానికి జిఏఎన్ జ్ఞానం వెల్కమ్ సియో ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ ద రెన్ అండ్ మార్టిన్ స్టాండర్డ్ విచ్ ఈస్ ఎ స్టాండర్డ్ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ ఇంగ్లీష్ ఈ విశ్వంలో ఏ విద్య సంపూర్ణమైన విద్య కాదు వేద జ్ఞానం ఒక్కటే సంపూర్ణ జ్ఞానమని ఋషుల చేత వచించబడినది ఆ వేద జ్ఞానం ఆధారంగా విద్యను అందించడానికే నేను కంకణం ధరించా ఈ విద్య పిల్లలకు స్కూల్ విద్యార్థులకు కాలేజ్ విద్యార్థులకు గృహిణులకు ప్రత్యేకం ఇక్కడ అందించే భాషా జ్ఞానం వేసే పునాదులు కాంపిటేటివ్ పరీక్షలకు తిరుగులేని విజ్ఞాన సౌధాలు లిటరేచర్లో పిహెచ్డి చేసేవారి అంటే డాక్టర్ ఆఫ్ ఫిలాసఫీ ఇన్ లిటరేచర్ వారికి కూడా ఈ విజ్ఞానం తప్పనిసరి ఎందుకంటే ఇక్కడ ఏదైనా ఆమూలాగ్రం అంటే మొదటి నుండి చివరి వరకు నాణ్యమైన విలువలతోనే బోధించబడుతుంది ఇక్కడ లభించే విద్యను పొంది ఇంగ్లీష్లో మాస్టర్గా ఉద్భవించవచ్చు ఇక్కడ సాధ్యమైనంత వరకు స్వామి వివేకానంద వారి సూచనల మేరకి అంటే ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ ఫర్ క్యారెక్టర్ అన్న మూలమ ఉద్దేశంతో బోధనలు నిర్వహించబడును The sentence is the building block of English language. The sentence is the building block of English language. English grammar starts with the sentence. Vakyamu anunadi English vyakaranamunaku moolastambham lantidi ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ వాక్యంతో మొదలవుతుంది దేర్ ఆర్ ట్వంటీ సిక్స్ ఆల్ఫబెట్స్ ఇన్ ది ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ ఇంగ్లీష్ భాషలో ఇరవై ఆరు ఆల్ఫబెట్స్ అంటే అక్షరాలు ఉన్నాయి క్షరాలు అంటే శాశ్వతము కానివి నా వినాశనము కలిగినవి అక్షరాలు అంటే నాశనం లేనిది శాశ్వతమైనవి అక్షరాలు ఆల్ఫబెట్స్ అంటే శాశ్వతమైనవని మనం గ్రహించాలి ఏ ఈ ఐ ఓ యూ ఆర్ కాల్డ్ vowels remaining alphabets are called consonants a e i o u anunami aksulu migilina aksharalu kallulu anabadunu 
now we learn the definition of the sentence the sentence is a group of words which makes a complete sense i repeat the sentence is a group of words which makes a complete sense purti bhavamunichu padamula samuhamunu vakyamu andaru we need to remember this definition there are four kinds of sentences in the english language english bhashalo నాలుగు రకముల వాక్యాలు ఉన్నవి దే ఆర్ అవి ఏవనగా నంబర్ వన్ అసెప్టివ్ ఆర్ డిక్లరేటివ్ సెంటెన్స్ నంబర్ టూ ఇంటరాగిటివ్ సెంటెన్స్ నంబర్ త్రీ ఇంపరిటివ్ సెంటెన్స్ నంబర్ ఫోర్ ఎక్స్క్లమేటరీ సెంటెన్స్ ఎ సెంటెన్స్ విచ్ మేక్స్ ఎ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ కాల్డ్ అన్ అసెప్టివ్ ఆ డిక్లరేటివ్ సెంటెన్స్ హియర్ స్టేట్మెంట్ మీన్స్ ఎ ట్రూత్ ఎ ఫ్యాక్ట్ ఏదైనా ఒక వాక్యం ఒక స్టేట్మెంట్ గురించి చెప్పినట్లయితే ఆ వాక్యాన్ని అసెప్టివ్ సెంటెన్స్ అంటాము ఎగ్జాంపుల్ ది సన్ రైజెస్ ఇన్ ది ఈస్ట్ సూర్యుడు తూర్పున ఉదయిస్తాడు అలాగే ది అర్త్ revolves round the sun bhoomi surjuni chuttu tirugutundi interrogative sentence a sentence which asks a question is called an interrogative sentence An interrogative sentence ends with a question mark. Yedaina vaka vakyam vaka question adiginat lehti. A vakyam no interrogative sentence andaru. Interrogative sentence chivara question mark ante prasnartha kamunu munsavalenu. example what is your name me peru emi imperative sentence a sentence which expresses a command or a request or an entreaty is called an imperative sentence ఏదైనా ఒక వాక్యం ఒక కమాండ్ అంటే శాసనం లేదా ఒక రిక్వెస్ట్ అంటే అభ్యర్థన లేదా ఒక ఎంట్రీటీ అంటే వేడుకోవడం అని ప్రకటించినట్లయితే ఆ వాక్యమును ఇంపరిటివ్ సెంటెన్స్ అందరు examples for imperative sentence a command example open the door talupu teruvumu a request please open the door daya chesi talupu teruvumu an entreaty 
have mercy upon us ma pai daya chu pandi exclamatory sentence a sentence which expresses a sudden strong feeling is called an exclamatory sentence it contains an exclamatory mark edaina oka vakyam balamaina aakasmika aascharyanni prakatinchinatlaithe aa vakyanni exclamatory sentence andaru ee vakyam aascharyarthakamunu ante exclamatory mark nu kaligi undunu example alas i lost my pen ayyo na kalamu poyinadi these are the details about the types of sentences you may build your own examples on this we will come out with exercises on this later in the subsequent chapters subsequent videos please wait for them thanks for listening మీకు కానీ ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ బటన్ మీద క్లిక్ చేయండి మీకు ఇటువంటి వీడియోలు ఇక ముందు కూడా కావాలనిపిస్తే రెడ్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ మీద క్లిక్ చేయండి ధన్యవాదాలు